이걸 피해? 시 o 시 o s t s t o n him. I dodged the grenade. Oh damn right I did. Get shit on. This guy can actually die in one shot. He's ugly. Pretty sure I one shot the Vigar here.
Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái việc Riot nhẫn tâm đập đổ giả thiết của fan các tướng mới không hề liên quan tới bộ phim Arkane Như chúng ta đã biết vào ngày 20 tháng 11 vừa qua tập cuối thuộc chương 3 của bộ phim Arkane đã chính thức ra mắt và nhận được vô số lời khen từ phía nhà phê bình cũng như khán giả đại chúng Thậm chí bộ phim này còn lọt top 15 TV show có điểm đánh giá cao nhất mọi thời đại có thể nói mùa 1 của series Arkane là một cú hít cực mạnh của Riot trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình Điều đặc biệt của bộ phim nạc khen đó là không chỉ tập trung vào việc xây dựng các nhân vật vốn đã xuất hiện trong Liên minh huyền thoại Những nhân vật như Mel, Sico dù không phải là tướng trong Liên minh huyền thoại nhưng vẫn được xây dựng vô cùng xuất sắc từ sức thân, sự biến chuyển tâm lý và vai trò trong bộ phim Nói không quá thì những nhân vật này đã có cho mình một lượng fan không hề nhỏ dù chỉ mới xuất hiện trong vũ trụ Liên minh huyền thoại thông qua series phim nạc khen mà thôi vì vậy có rất nhiều giả thiết liên quan tới việc Mel và Sico sẽ trở thành những tướng của Liên minh huyền thoại Ví dụ như việc nhân vật mới có khả năng thao túng thao hóa kẻ khác và được Riot giới thiệu trong bài viết lộ trình phát triển tướng Có rất nhiều điểm tương đồng với Mel và Sico Tuy nhiên cái động thái mới nhất của bộ phận phát triển tướng của Riot đã khiến cho fan vô cùng hụt hẫng khi khẳng định rằng các nhân vật sắp tới ra mắt không hề liên quan tới bộ phim Arkane. Cụ thể, trưởng nhóm sản xuất Liên minh huyền thoại cho biết chúng tôi giờ lại ra mắt các tướng mới đến cuối năm là có lý do. Chúng tôi không thể nói ra chi tiết ở thời điểm hiện tại bởi tôi chưa biết sự kiện đó là gì hay bao giờ bài viết độ trình phát triển tướng mới ra mắt. Chúng tôi cảm thấy sẽ thật tệ nếu như ra mắt một vị tướng không hề liên quan hoặc có mặt trong bộ phim Arkane. Tuy nhiên với việc Arkane chiếm được cảm tình của người hâm mộ thì chúng tôi rất vui để khám phá những nhân vật trong bộ phim này. Điều này tỏ ra phù hợp với một tựa game MOBA như Liên minh huyền thoại, nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Có thể nói với các phát biểu trên của Riot thì mọi giả thiết về việc nhân vật trong phim Arkane sẽ thiết hiện trong Liên minh huyền thoại gần như bị đập đổ. Về cơ bản thì chúng ta vẫn chưa có thêm bất kỳ thông tin chính xác nào về tướng mới của Liên minh huyền thoại và chỉ biết rằng nó là một xạ thủ và một hỗ trợ mà thôi. Có lẽ chúng ta phải chờ đến tận đầu năm 2022 để có được một cái nhìn chi tiết hơn về những nhân vật mới sắp được ra mắt. Ngoài ra thì cái đợt làm lại của UD cũng rất đáng chú ý khi chúng ta có thêm một vị á thần. 
chính Rios đã chia sẻ rằng các thế vợ của Uri mới sẽ dựa theo các vị á thần của vùng đất này. Hiện tại thì mới chỉ có On, Polybia, Anivia được giới thiệu, trong khi Uri lại có 4 kỹ năng. Rất có thể sự ra mắt của Uri sẽ giới thiệu thêm một vị á thần thứ tư và biết đâu đó là một nhân vật mới của Liên minh huyền thoại thì sao?